云托归意，微雅开满花。繁星同尽，之下，几度轮回真假？迷途断肠无人能答，如幻无尽落晚霞。我知笑声渐回荡于眼下。我不肯魂魄一灭，羽化成沙，浮沉悲欢都消纳。我思去满身光华，解开谜语，开入。仙果呢？忘忧仙果还在，仙珠师兄也会没事的。你现在最重要的就是好好休息。嗯，我会好好休息的。明日还要跟你去节气呢，那还不好好睡觉？想把它当做我的聘礼，送给你。我想纵然没有主仆气，能不能有一种姻缘气，让我们一直在一起？
明日就去演天天节气。我愿意。这情丝，竟这般坚韧。你拒绝回家，我还以为你有多大的本事和能耐呢，原来是去和先祖私会。红叶。你是不是忘了，你父王母后就是死在先族的手里？纵使姑姑态度恶劣古怪，可仙界的确不该是我久留之处阿英，你今日真好看。这个是云清师姐送我的裙子，只有大泽山才会有的云织锦。大泽山真好，灵力充盛，物资丰沛。我们要借灵力更多，况且还自在，没他们仙界这么多规矩。你要是跟我去待一段时间，你就知道了。阿英，你想不想跟我一起去妖界生活？啊，阿英，哦，疼不疼？我没事。那，你有没有听到我刚才说的？说，你，对，对不起啊，我今天实在是太着急了。你刚才说什么？我说。你想不想跟我一起去妖界生活？小住一阵子是可以的，但是不能长期住，因为阿静在大泽山嘛。阿静在大泽山，和你有什么关系啊？啊，你看我都忙忘了，我今日要去跟阿静结姻缘去了。自此之后，当然是一唱一和，同进同出了。你，你要和古静结姻缘去？哦，你不要担心，我之前允诺你的，等我找到了宁云山，还是会划来一块地给你。届时你想住多久住多久。哎，等一下，你先帮我看看，这两个，哪个好看？都不好看。都不好看，那，嗯。有什么了不起？哎，那如果。你不会忘记今天要干什么去了吧？你不会是还没起吧？哎呀，起床了！你是不是忘记今天要去干什么了啊？起来，起。嗯，阿姨，你一大清早干嘛？我我还想问你干嘛呢？你为什么要喝酒啊？没喝酒。啊。你没喝酒？我昨天晚上
。我昨天晚上，我什么都记不起来了。嗯，我知道，一定是今日你要跟我去节气，心里呢有一些紧张，所以才喝酒的，对不对？节气。这或许就是你与我大泽山的缘分所在。我将你与古晋结成主仆契，正是机缘所致。不仅对古晋，对你也有益处。眼下，我还不能给你们解开此契约。阿燕，方才我用主仆契感应你，为何感应不到？主仆契好像真的解了。阿燕。你真的想跟我结气？你不后悔吗？这都什么时候了，你还说这个？我不会后悔的。你赶紧收拾收拾，我我在门口等你。啊。哦，对了，啊，你还是好好打扮一下，跟我搭配一下。结个气而已，搭配一下。这么隆重开始了，就这样开始了。嗯，既然节气不难，而且节气之后，你的水凝兽真身就不容易被外人发现。而且我们重新结的主仆契，我们也可以随时断开。等等，不是主仆契，是姻缘契。开始吧。什么姻缘契？姻缘契岂是随随便便就能跟人结的？你最近画本看多了。我清醒的很，是你酒还没醒吧？今日来结的是姻缘契，不是主仆契。我根本就没喝酒，你怎么了，阿英？什么姻缘契啊？是你说你喜欢我，带我来结姻缘契的。你怎么了？我我是喜欢你，但我们是师兄和师妹，这是一种亲人的喜欢，跟男女之情有很大的分别的。我我们在人间做了这么多事情。你说是亲人之情，并非男女之情，在人间。哦，那不是我们为了帮三生石牵过红线假扮的吗？好，那你若说与我说情话是演出来的，那你亲我吗？我亲你。你你到。你在想什么呀？不，阿英，我是真的什么都想不起来了。但如果我真的做了什么轻薄之事于你，我向你道歉
，安云，你在做什么？我们不能这样的，你冷静冷静。我不相信，阿金，我能不能再跟你说说？阿金，大泽山的弟子越来越没有规矩了，冒冒失失的闯入小神君的房间，你有何解释？小神君？什么小神君？古晋来自神界，他本叫元启，是颐和真神和地卷真神之子，生下来就是真神。即便是下界隐姓埋名，他也永远都是清池宫的主人。怎怎么可能？他小神君下界历练，本不该让三界的人过多知晓。可你不知天高地厚，非要纠缠，我不如让你知道深浅，免得让你这个低微的小仙兽有无谓的贪。你当梧桐岛小火凤降世之时，为何先元三界？只因小神君混沌之血也无意流到了火皇域中，他的先元承受不住罢了。小神君为此十分内疚，所以他一直想要找小火凤的先元。他来到人界也是为了此事，只不过他因三生石受到影响，所以说的话、做的事本来就不可当真。难不成你还真以为俯视三界众生的真神会喜欢你这种？百岁贱命的水凝兽吗？水凝兽是神明的，但我们不低贱，真不真神我不知道，他没有跟我说过。但我知道，阿静跟您肯定不一样。你只管嘴硬，可事实就是，真神是不会对三界的众生动心。小神君下界历练，也是为了成长之后重回神位。他的每一次晋升。真神的血脉对他的影响就会越来越深，对三界的眷恋也会越来越紧，所有的私欲情念对他来说根本就不值得一提。你跟他之间根本就是不可逾越的，何必纠缠？通过。你这是在做什么？小神君息怒，我是看这个丫头不知分寸，纠缠于你，也困扰于。与他也百害而无一利，所以就严明了您的身份，希望他能知难而退。所以，你真的是小神君？安云，我不是刻意要瞒你，只是一贯如此。大家知道我的身份之后，难免会有所顾忌。我也一直想找一个合适的机会告诉你，安云。难不成你还真以为俯视三界众生的真神，会喜欢你这种百岁贱命的水灵兽吗？先祝师兄，你伤还未好，不能在外面待太久，要多休息才是的。我好了不少，不想闷在屋子里。得多谢你为我摘的忘忧仙果，只是下次万不可这般冒险了。只怕是难忘哟。这是婉月姑娘吗？用刀雕刻塑像，是婉月教我的，一点一点去完成，反而更加珍贵。只可惜啊，这种日子。太短了。你明知道婉月姑娘是个凡人
，而天地法则又如此残忍，为何就偏要偏要偏要强求？非我强求，只是轻骑不有心，不舍与他别离。是啊，这根本就是控制不了的事情。只是我没想到，他离我这么远，是我无论如何努力也够不到的地方。就算是我想强求。也无济于事吧，阿姨，你可是知道阿金的身份了？原来贤珠师兄也知道。整个大泽山，也只有我和掌教师兄知道了。阿姨，你既已知是奢求，那便狠心了断心中痴念吧。阿姨，我不忍心你也陷入婉月一样的境遇。我自以为可以和婉月生死与共，对抗一切，却忘了，永远都是最弱小的一方承受最深重的伤害。我受雷劫天成，却仍有先天护身。可婉月呢？她拼尽了她的所有，却还是灰飞烟灭，再无生机。我与婉月相害。同犯仙界禁忌，可为什么却只有婉约一人独吞苦果？阿姨，你千万不要如此，会让你无法承受的。可婉约姑娘说她不后悔，所以我也不后悔。阿姨，你万莫陷入执念。想必师兄已经听到方才阿英说的话了。唉，没想到阿英的性子竟倔到如此。洪绸大人定不会罢休，还要下杀手。为今之计，只得赶快些将阿金和阿英分隔开。不念不见，方得平安呐、啊。掌教师兄，换我有急事。阿金，此前你在试炼中夺了魁首，本该在天宫赴个职缺，而今，天宫即将召开灵妖大会，急需人手，故而召你啊去战神殿履职。这么突然？嗯。也好，我找遍了大泽山，都没有再看到梧桐的痕迹。正好天宫有许多的上古遗册，或许可以有线索。那你收拾一下，出发吧。呃，师兄，那我可以带阿英一同前去吗？阿金啊，阿英已非你契约仙兽，未有天宫任职名额，岂能乱了规矩？阿金，天宫对贤竹一事，已是为我大泽山留了情面，你莫要再误事渎职，再负了这天宫的脸面。别耽搁了，去吧。师兄，阿英这两日心情不太好，若是方便的话，多替我照顾她，别老让她闷在房间里，替我转达她。等我从天宫休沐回来，定会给她带好多好吃好玩的。嗯，去吧。阿姨，来。上次你拿回凌云山残土，我们便带着风铃犬凭残土而寻，终于找到凌云山的下落了。便在此处，凌云山一直藏在仙妖边界的幻真林当中。太好了
，终于找到宁云山了，谢谢掌教师兄，我这就出发去宁云山。去吧。对了，师兄，我今日去找阿静，没有寻到他，你可知他去哪儿了？阿静已经去了天宫，这段时日都不会回来。他是在躲我。阿英，阿静希望你好好照顾自己。嗯，我会的。嗯，那我就先去了。掌教师尊叫我和几个师兄弟陪你一同去凌云山，帮你开荒打理，你干嘛不要呢？你一个人去多无聊啊，也没人照应。谁说我是一个人？这不有阿宇吗？他会陪我的。我去凌云山，也是想理清楚一些事情。你帮我多谢师兄他们的好意。嗯，阿九回妖界了，小师叔也去了天宫，你现在也要离开去凌云山了。这大泽山啊，一下子就冷清了起来，一点也不好玩了。阿九回妖界了。就前天，我看他一个人闷闷不乐的从房间里走出来，就问他干什么去。他说他本身就是妖族，在仙界终究是待不惯的。哪知他灵运一蹬，真就这么走了。阿九也真是的，走也不说一声。这里终归不是他的家，但是小师姑，你别忘了，大泽山永远是你的家。掌教师尊也是这么让我跟你说的。什么大不了的？天涯何处无芳草，本公子又岂能在一棵树上吊死
阿鱼，记载上面说了，这玄湖之水，可以孕育你的灵力，你很快就能被孕育出来了。九，你怎么这么快就回来了？哎，李嚷嚷，我问你，啊，他们两个现在进展如何？谁？什么进展如何？阿英和顾静。阿英、顾静，他是不得强行烧了你们这山门卷？把姻缘气破开，再把阿英的心抢过来。哎，等等等等，你在说什么？我都糊涂了。古晋小师叔和阿英现在一个在天宫，一个在凌云山，都天各一方了，还结哪门子姻缘气啊？阿英没和古晋结姻缘气。嗯。他找到凌云山了。嗯。在哪？不知道阿英这丫头在干嘛。阿英，阿九，你怎么来了？哇，原来这就是宁云山啊！怎么样，美吧？不光山美，水美，一切都很美。当然美了。紫宁云山千万年来都没有人踏入过，你看着，灵气四溢，铺天盖地，把这里滋润的每一处都又鲜又美。你看，阿宇，阿宇一到这玄湖当中，灵气一下就聚集了。等到时候，阿宇孕育出来了，我就有我的亲妹妹了。待到那个时候，这个宁云山肯定会更好、更美。哦，对了。我之前不是答应过你，若是我找到了宁云山，你可以随便选一块地。好啊，那我肯定不客气，我得想想，挑哪。我想问你一个事情。什么事情？你和燕爽在完成三生石的任务的时候，可有什么不对劲的地方？什什什么不对劲的地方？会不会是受到三生石气息的影响？会有一些短暂的情念。嗯，有，有吧？有，肯定有。所以，如果，如果那时亲了、抱了，都是假的，虚幻。阿姨，你可千万不能相信啊
嗯，原来阿金是因为受到了三生石的影响，说过的话，做过的事，都是虚妄的。所以，你是因为古镜，才突然问我这个？何人在此？阁下是？我乃天宫司察仙君。司察仙君。天宫感应到凌云山重现迹象，故派我前来查看。你二人，速速离开。这无主洞府，难道不是谁发现就是谁的？无主洞府需向天宫通告申令，若是你们两个还赖着不走，明日天宫便会派兵驱散你们离开。哎哎，刚刚才就应该直接告诉他。我就是水凝兽，这样凝云山就是我家，他也不会拿走了。不行，绝对不行！你知道水凝兽灵丹是多少修行的晋升者都想要得到的。你若暴露本体，那就只会成为他人眼中的猎物，时刻处在危险中。那怎么办？哎，我们妖界就没这么多荒唐规矩。干脆，你跟我归入妖族好了，我一定找一块比凌云山更好的地方，我就一直陪在你身边，保护你，照顾你。只要能看到你，我就开心。我喜欢你。你疯了！我，你当我第一次认识你？我我不知道你是想骗我灵力吗？你别说这些了。若是我没有凌云山，阿宇没有玄狐的滋养。他就永远不能破壳出世了。聂子啊，阿姨，我去大泽山找你，他们说你找到了新的洞府，我这不得拿着好酒好礼来好好庆贺一下？我看着玄湖上灵力遍布，想着这就是你的新家了，就赶紧寻着灵力找过来了。怎么啦？所以你是因为你是水凝兽，却又不能说出你是水凝兽，就不能获得凌云山的所有权，你才为这个发愁啊？哎，阿英是把你当朋友才跟你表明真身的，你可不要到处乱说啊！臭狐狸，用得着你说啊？阿英，你放心，我一定会帮你保守好这个秘密的，不会让别有用心的人伤害你。但是，你若是想得到这个凌云山的话，也并非没有其他办法呀、啊。你有办法？嗯，眼下天空正在招新仙官呢。你说你聪明有灵力，只要你肯拼，努力升职到五品仙官的位置上，你就有占山开洞府的资格了。到时候你就向天空申请，将这凌云山作为你的洞府，不就好了？五品仙官啊。还有这样的办法啊？不过古镜没有告诉你天宫在招新的事情吗？他怎么让你自己在这着急啊？他正好也在天宫，可以让他仗义你呢。哪壶不开提哪壶。啊？我早就想来找你喝一杯了，休得胡言。帝君和小女相知相合，本王自然支持。但这婚事乃是两家和两族的大事儿，所以有些话我就直说了。帝君莫怪。孔雀王，请讲。帝君虽坐在这代天地的位置上，若日后天地奉渊，正式禅位，帝君。就不怕你的位置不稳了。兰风有幸承蒙天地信任，代为管理天界，便只想做好眼下分内之事，并无其他私心。帝君的磊落，本王自然知晓。可若有孔雀族为你分忧，那岂不是如虎添翼呢？本王听说，司兵殿的兵器一向不好。
，这掌殿一直一直困局。要不今日邀请诸位到来，是想聊一聊我和淑儿的婚事。公事，咱们就他日再议吧。<笑>日后我们都是一家人了，这公事家事，哪这么容易分得清楚啊？<笑>就是嘛，帝君，我自幼就喜欢研习兵器谱，对这掌殿之位也是准备了许久了。哎，这等差事，岂能便宜了外人，对吧？我既代为管理天界，更应该依律行事。掌殿之位是关乎仙界公平的大事，岂能有内外亲疏之分？那是自然。我跟父兄说过多次，兰风一向公允。不过你也放心，华严的仙考也是合格的。这些年他广积功德，早已记录在册。不会让你难做的，如此甚好。那华眼殿下可准备履职了？哎，好。<笑>不过一律要先从代长殿做起哦。啊，代长殿。兄长第一次到天宫入职，有个缓冲准备也是好的。那就有劳帝君了。来。本王敬你一杯，孔雀王请。睡不着啊？要不陪你喝点？明日就要去天宫了，还是清醒点吧。其实我也想不明白，在人界。古晋明明对你那么深情，还总一心护着你，所以你也觉得他对我是真心的，对吗？嗯。其实这些天我一直都觉得不甘心，刚好去天宫也能去弄个明白。就算我跟他是天差地别，但我从小在他身边长大，我们亲近的不得了，也不该是现在这般。我既然是放不下他，那我就应该去争取一下。不论结果是什么，哪怕他高高在上，我，他也总要娶媳妇儿的吧。这三世在无望中，旧梦要缱绻。你的心是我独守的屋檐。是谁说过花也永不相见？是谁说的此生永不相恋？